ていますそして後半の1週間は燃えにくい皮下脂肪を落とすプログラムが加わる2段階方式こうして始まった腹痩せだけに絞り込んだ本気メニュー果たしてその効果は2週間後沖縄でお腹ポッコリ集団に奇跡が舞い降りた前回 96.6 センチ今回78センチマイナス 18.6 センチです素晴らしいご覧くださいあの小沢さんのたんでいたお腹にくびれが完全復活並べてみると一目瞭然たった2週間後の姿ですひどいその形がまるで違う全然違う靴履くときにかがんだ使用するとお肉が挟まってこう苦しかったのが今はすんなりこうできるみたいな<笑>もう十何年前ぐらいに見えますね<笑>さらにマイナス 14.3 センチすごいいやーこれはいいですねこちらの女性もご覧ください水着に乗っていたお肉が消えてしまいましたもともと細身だったこちらの女性もマイナス 13.5 センチですこちらはお腹全面の角度に注目この理想のくびれいかがですかやるしかないなこれ一日わずか数分の運動と食事で太めの人も細めの人もどんな体型の人でも確実にお腹が痩せてますどうです羨ましいですよね7人の平均なんとマイナス 13.1 センチああすごいその効果には協力してくれた専門家でさえもすごいですねたった2週間で思った以上の結果ですこれはお腹を引き締める最強のプログラムになりましたね作ったご本人たちもびっくりの驚きの効果を確認このプログラムを実践すればあなたのお腹もまだ間に合います今夜のあるあるはたった2週間腹寄せ最強プログラム18.6 センチ？痩せてる人って落ちないもんじゃないですか。そうそううん、でも痩せてる人でも10センチぐらい落ちてる、ね。平均が13センチですから。わあ、楽しみ。ね、もう皆さんもうお腹触ってらっしゃる。待ち構えてますよここは。わかりますよわかりますよ。これやり方皆さん。知りたいですね。知りたいです。知りたいです。知りたいです。どうしても知りたいです。知りたい知りたい知りたい知りたい。とにかく腹痩せ、うん、部分痩せできるなんて最高ですよね腹痩せだけなんてじゃあちょっと手を挙げていただきましょうねゲストの皆さんの中でお腹の肉が気になっているのは柴田さん以外誰ですか待って<笑>私はもう決まりなんですか<笑>決まり決まりです,りです,りです、はい、ちょっと手を挙げてくださいお腹の肉はい、はい、二十歳の頃からお腹が気になっているというのはラサールさんあまりにも長い間太ってるんでもうこっからこうあの裸になって横から見るとここにこうウミガメがいるみたいな<笑>ドンドンとこういうふうになってるで長い間やってるからこのベルトのところがへこんでこうなってるわけですよ<笑><笑>私はね2年ぐらいビキに着てないので、うん、ちょっとなんか自分でこの辺に違和感を感じるんですよ、うん、でね超過水じゃないかなって、うんうん、食べた後にこの胃のあたりが出るんじゃなくて下腹が。出るっていうのがちょっとまずいかなスタイル抜群に見えるめぐみちゃんでさえもお腹に不満が私は結構気にしてて腹筋とかをやってるんですけど毎日、えー、でもやっぱりこうサイドのこのキュッとしたくびれっていうのはなかなかやっぱやってもやってもできないんですよ、えー、だってめぐみちゃんそういうものをくびれとかを持ってた時期もあったんでしょありましたあれ小学校いや小学校だってグラビアアイドルじゃないグラビアアイドルなんですけどかちょっとごまかしてごまかしてやってたよくだから皆さんひねってるのはそのせいですそう,そうなんですこういう部分で自分に嘘つきたくないっていう気持ちありますね四年ぐらい嘘つきっぱなしです四<笑><笑>年ぐらい<笑>ごめんなさい誰もが気になるお腹周りのお肉
しかしその悩みも今夜でさよならですほとんどの方がお腹周りには悩みを持っているで、二、ね、週間後に出ますね、えー、二段腹も三段腹も解消できて、えー、くびれが復活する、えーはい、今夜は一時間丸ごとの特別企画です。このようなプログラムでお届けします。はい、まずは内臓脂肪を撃退する運動編。続いて内臓脂肪撃退の食事編。さらに残り一週間のラストスパート。皮下脂肪撃退の運動編と食事編。はいはい、このプログラムでお届けします。はい、皆さんこのプログラムをよーく頭に入れといていただきたいと思います。一、はい、日わずかで数分でいいんです。はい、その体操はよろしくお願いしますね2週間で完全に腹痩せ腹痩せプログラム1週間目運動編今回協力してくれたのは小沢さんとそのお友達20代から40代いろんな体型の女性7人ですまずは皆さんのプログラム開始前の体型を測定体重、体脂肪、そして肝心のお腹周りのサイズを測定お腹周りはおへその上を測りますちなみにサイズは小沢さんが 96.6 センチと堂々の太さナンバーワンお友達のスイズさんも96センチとなかなかご立派中鉢さんと山内さんも共に80センチ台と脂肪たっぷり一見痩せ型に見えるこちらの3人も角度を変えて横から見てみるとやっぱりお腹ぽっこり腸が下がってきていますというわけで今回はぽっこりお腹を徹底解消まず1週間目で内臓脂肪2週間目で皮下脂肪そして全体を通して腸下水を改善すっきりお腹を手に入れますさて今回3つの原因を改善し腹痩せを実現するために選ばれた運動は新有酸素運動皆さん覚えてますかこれは無酸素運動と有酸素運動を30秒ずつ3分間行うという運動理論無酸素運動って何それは筋力トレーニングなどの強い運動のこと主に糖をエネルギーにします一方有酸素運動とはジョギングやウォーキングなどの軽い運動のこと主に脂肪をエネルギーにします新有酸素運動は無酸素運動で脂肪を燃えやすい状態にしてから有酸素運動で脂肪を燃やすとても効率のいい運動法30秒ずつトータル3分で OK しかも効果は従来の有酸素運動の3倍以上この最強理論を応用して2週間で腹痩せという超難題に挑んでくれたのはおなじみ相葉秀直先生まず1週間目のプログラムでは徹底的に内臓脂肪を燃焼させますやり方は無酸素運動と有酸素運動を30秒ずつ交互に繰り返す新有酸素運動早速246番目に行う有酸素運動覚えてください今回の有酸素運動は足振りウォーキングやってみましょう万歳の姿勢から片足を上げ両手を前に伸ばします次に上げた片足と両手を一気に後ろへ体が少し反る感じですこれを左右交互に繰り返し30秒間実はこの足振りウォーキングには腸の下水を改善する効果もあるのですそもそも腸はなぜ下がるのかそれは上半身と下半身をつなぐ大腰筋の衰えが原因の一つ大腰筋が衰えると背骨が歪んで猫背になり腸が下がるのですこの足振りウォーキングは大腰筋を鍛えるエクササイズ腸下水を改善します足振りウォーキングは30秒ずつ3分間のうちに3回行いますよさらに135番目に行うのが無酸素運動内臓脂肪を効率よく燃やすためには腹直筋、腹横筋、腹斜筋の3つの腹筋を無酸素運動で鍛えることが必要なんです人間の腹筋は3種類ありますお腹の中央部を縦長に走る腹直筋深い部分を横向きに走る腹横筋そして左右を斜めに走る腹斜筋この3つの腹筋をバランスよく鍛えることで腹部の毛細血管の血流がアップ
内臓脂肪が燃えて腹痩せにつながるのですそこで今回のプログラムでは腹直筋、腹横筋、腹斜筋を鍛える無酸素運動を3分間の中でそれぞれ1回ずつ取り入れますまず1番目に行うのは腹直筋を鍛える無酸素運動仰向けに横になりますこの姿勢から上体を持ち上げながら膝の下にタッチこの動作を30秒間繰り返しますポイントは勢いをつけないこと背中を丸めるように行うことで腹直筋を鍛えます続いては3番目に行う腹横筋を鍛える無酸素運動仰向けに横になり上体とお尻を軽く持ち上げますこの時大きく息を吐きながらお腹を限界までへこませましょうこれを繰り返し30秒間背中を丸めながらお尻は軽く上げてくださいあまり高く上げる必要はありませんそして5番目に行う腹斜筋を鍛える無酸素運動仰向けになり片足を上げて上体を持ち上げながら両手で膝の外側をタッチしますこれを左右交互に30秒勢いをつけるのではなく体をしっかりひねることがポイントです今回は3つの無酸素運動をそれぞれ30秒ずつ合間に足振りウォーキングを30秒ずつ入れ込み合計3分間朝と晩の2回行います頑張るぞこうしてそれぞれのご家庭で腹痩せ最強プログラムがスタート初日の感想を聞いてみると普段運動全然しないのですごくきついですあーきついですでもなんか聞いてる気はしますまあこの運動だけで本当にお腹引っ込むのかなと思ってちょっともう今不安なんですけどしかしこの1日わずか6分間の新有酸素運動が2週間後のお腹に効果をもたらすのですはいすごい,すごい、はい、これがですねまず最初の1週間目このエクササイズをやっていただくわけでございますけど、はい、3分でいいんですそれを朝晩の2回, 2回、うん、つまり6分間やっていただく、うん、これだったらどうですか全然できますか,すか、ねうん、いけそうな気がしますけど、ね、一見ちょっと辛いそうですけど、うんうん、でも3分だったらと思ったらできそうですよね3分、うんうん、だったらよりそれを続けたらこれになるんですよ、うんえーそれでは早速参りましょう2週間プログラムの基本エクササイズ内臓脂肪を撃退する新有酸素運動1番目に行うのは腹直筋を鍛える無酸素運動膝を60度くらいに曲げ仰向けになりますその姿勢から上半身を持ち上げながら膝の下にタッチ勢いをつけるのではなく背中を丸めるように行うのがポイントこれを30秒間繰り返しますはい。ささんちゃんとさるさんさるさん大丈夫ですか思わずちょっと鼻息が出ちゃうんですいませんそして2番目に行うのは有酸素運動の足振りウォーキングやり方は簡単万歳の姿勢から片足を上げ両手を前に伸ばします次に上げた足と両手を一気に弓のように反らし後ろに伸ばします元の位置に戻ったら次に反対の足を上げ同じように後ろへ伸ばします繰り返して行うとこんな感じに大腰筋が鍛えられ腸の下水を改善する効果もあるのです片足曲げて後ろはいこれで下がった腸が上に伸びますのでそして3番目は腹横筋を鍛える無酸素運動膝を曲げて仰向けになった状態から上半身とお尻を軽く持ち上げますあまり高く上げる必要はありませんこの時息を大きく吐きながらお腹を限界までへこませるのがポイントこちらも30秒間繰り返しますいや
これつらいですゆっくりと確実に行ってくださいそして四番目は先ほどの足振りウォーキングを三十秒間続いて五つ目は腹斜筋を鍛える無酸素運動こちらも膝を曲げて仰向けになった状態からスタート片足と上体を同時に持ち上げて両手で膝の外側をタッチします次に反対の足を上げ同じく膝の外側をタッチ勢いをつけず体をしっかりひねることを意識するのがポイントこちらも30秒間繰り返してください回数を重ねるほど効果がアップしますよ膝小僧の外側にタッチしっかりとねじるこの動きを確認しながら行ってくださいそして最後にもう一度足振りウォーキング30秒間行えば終了3つの無酸素運動をそれぞれ30秒ずつ合間に足振りウォーキングを30秒ずつ入れ込み合計3分朝晩1回ずつ行いましょう2、はい、3。はい、終わりです。ああ、しんど。結構来ましたこれ。でも、こんなきつくはないですけど、そこそこ来ますね。来ますか。毎日で終わらないように、これやっぱり毎日ね、朝晩の2回やっていただきたい。
体重も減ってるんですけどそれ以上にですね、えー、ウエストサイズがかなりダウンサイズにしてるとこれは鳥取大学医学部と日本大学の共同研究で明らかになった新事実103人の女性が1日にキノコ 100g 分のキノコキトさんを摂取したところ体重の減少もさることながらウエストが著しく細くなるという事実が判明したのですしかしキノコキトさんがなぜウエストを大幅に細くさせるのでしょうか論文によるとキノコキトさんは脂肪がたっぷり蓄積された脂肪細胞に作用ストックされている脂肪を取り除く働きがあるらしいのですこのため脂肪細胞の一つ一つが縮小脂肪細胞の特に多いお腹周りでサイズダウンに直結するのです1日 100g3 回に分けて食べても OK 市販されているキノコなら何でも使えますちなみに 100g のそれぞれの量はこのぐらいこれなら取り入れられますねしかしキノコをそのまま,まあ食べても効果がないわけではないけれどもより効果を出すためにはやはりキトさんを表に出してやるということが大事なんじゃないかと思いますけどそうキノコキトさんは通常食物繊維に包まれているのですこのため普通の調理法では食物繊維に包まれたままのことが多く体外に排出されてしまうこれでは効果がダウンではどうすればキノコキトさんを体に取り入れ腹痩せ効果を得られるのでしょうか答えは意外に簡単用意するのはキノコと水だけまずはキノコ 100g をなるべく細かく切りますもともと細かいエノキがおすすめあとは刻んだキノコに水 300cc を加えて弱火で2、30分煮込むだけ細かく刻んで煮込むことで食物繊維を壊すのが狙いです水気が飛んだらキノコキトさんが抽出され完成です煮込むことで食物繊維が壊れるとそこからキトさんが出てきますこれで吸収しやすい形になるのですキノコキトさんが抽出されたこのキノコキトさん汁をいろいろな料理に加えて食べてもらいます小沢さんは味噌汁に入れて毎食食べるように工夫しました果たしてお味の方は煮てた時のちょっと臭みよりもなくなってなんか本当にキノコ汁美味、うん、しいですねスイズさんはこれをおそばにかけて食べてみましたがお味の方は苦いのかなと思ったんですけど全然あの食べやすかった出汁が帰ってきてなんかいい味出してるかなみたいな感じポン酢を加えてドレッシングを作る人もいましたアイディア次第で無限に広がるキノコキトさんメニューさあこのキノコキトさん汁を食事に加えてあとは1日3食のスキムミルク入りヨーグルトそして主食は玄米これが前半1週間のメニューですこの腹痩せ最強食事メニューと運動プログラムで果たして内臓脂肪は減少したのでしょうか1週間後再び CT スキャンで内臓脂肪の量を検査してみるとこちら小沢さんの内臓脂肪たった1週間なのに明らかに減少していますスイズさんの内臓脂肪も大幅に減少1週間でなんと 20% 以上減もともと内臓脂肪が少なかった近藤さんもご覧の通りこうして1週間の途中経過で皆さん内臓脂肪がかなり減少していることが分かりました前半プログラムの効果は確実に出ていますということなんですすごいすごいですね、えー、いいですねキノコキトさんそうすごいねキノコって、えー、まあ体の中からこういろんな形で今まで余ってるものを排出しちゃおうというこれも総攻撃をこのお腹のお肉にかけるわけですからこれはお別れしなきゃもうしょうがないでしょう内臓脂肪撃退メニューのポイントを確認しておきましょうポイントその1キムミルク入りヨーグルトを1日3回食べることポイントその2主食は玄米に変えること
そしてポイントその3 1日 100g のキノコを摂取することこれがその要するに学科でもまだ発表されてないことなんですよ、はい、人さ、はい、これが出にくくなってたということで調理法は注意しなきゃいけないですね,そうなんですね、うん、量はこれぐらいあのそれぞれ 100g ずつ用意したのでこれを1日取っていただくだけでいいんですがこれまで通りのお料理方法だとこのキノコキトさんが十分生かされないということで細かく切っていただいて水で20分ほど煮ていただくとこれが出てくる、うんうん、なるほど、ね、でもあれ見た目悪かったですけど味はきっといいはずですよね、うんうん、そこでえのきから抽出したキノコキトさんを味噌汁に入れて味を確認してみることに全然大丈夫だ、うん、あ、全然美味しい美味しいですよなんかコクが出てる感じがしますね,、うんですねはい、香りもあって美味しいイメージと違うでしょ美味しいです、うん、これ何も言われなかったらあ、田舎味噌だなって、うん、ああ、そうだね,うだね<笑>キノコはスーパーで売っているものなら何でも OK 楽しく工夫して1日 100g を目安に摂取してくださいさあ、あるある特製のですね、えー、花痩せ最強プログラム後半の1週間、はいうん、皆さんの1日からあと3分だけいただけません、うん、差し上げます9分になるってことですね、えー、9分だけいただけば、はい、もう十分でございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ皆さん気持ちを決めていただきたいと思います、はい、プログラムはいよいよ最終章です運動と食事の応用編で春痩せに向けて炎のラストスパートです、はい腹痩せプログラム2週間目運動食事編2週間目は皮下脂肪を燃焼させますしかしお腹の皮下脂肪はなかなか燃えにくいものではなぜ2週間目からなのか実はその燃えにくい皮下脂肪を燃やすための秘密が今までの1週間の運動に隠されていたのです、えー、無酸素運動を行いますとミトコンドリアが活性化してきますので。燃えにくい皮下脂肪などが燃えやすくなっていくんですねそもそもミトコンドリアとは全身の細胞の中で酸素を使ってエネルギーを生み出している細胞内小器官無酸素運動を行い酸素が足りない状態が続くとミトコンドリアはより酸素を取り込むために活性化しますミトコンドリアが活性化すればするほど脂肪を燃やしやすい体になるのですしかしミトコンドリアが活性化するまでには最低5日間の無酸素運動が必要なのですつまり今まで1週間かけてお腹周り中心の無酸素運動を続けてきたおかげで皆さんのお腹周りのミトコンドリアは活性化し皮下脂肪を燃やしやすい状態になっているのですいよいよ皮下脂肪を燃やすプログラムがスタート1週間目に行った朝晩2回の新有酸素運動は継続これに加えて2週間目はさらに昼に3分間皮下脂肪を燃やす新有酸素運動をプラスこれで運動は1日9分といっても246番目の有酸素運動は朝晩と同じあの足振りウォーキングです違うのは135番目の無酸素運動の部分寝て行っていたものを立って行う全身運動に変えます全身を動かすことで体中の血流がアップより皮下脂肪が燃えやすくなるのですそこで全身運動をしながら3つの腹筋を鍛える無酸素運動を考案まず1番目に入るのが腹側筋を鍛える全身無酸素運動はいこちらたまま片足を上げて両手ですねに軽くタッチこれを左右交互に30秒繰り返しますポイントは足を上げすぎず上体の方を下げてタッチすること腹直筋を動かすのが目的です続いて3番目に行うのが腹横筋の全身無酸素運動息を吸いながら両手を上げ息を吐きながら腰を落とし両手を下ろしますポイントは息をすべて吐き切りお腹を限界までへこませること回数にこだわらずゆっくり確実に30秒間行ってください5番目に行うのは腹斜筋の全身無酸素運動両手を前に伸ばし腰を落として横に上げた足首に逆の手でタッチ
慣れるまでは足首に手が届かなくても気にしないそれよりもお腹をしっかりとひねることがポイントなのですそしてこの全身運動にはさらなる効果が実は立って行うことで大腰筋も鍛えられているのですこれもお腹の皮下脂肪燃焼に効果的大腰筋が衰えていると背骨が歪み腹筋が緩みお腹周り全体の筋肉が衰えてきます結果衰えた筋肉の隙間を埋めるためにそこに皮下脂肪がつきやすくなってしまうのですつまり大腰筋を鍛えれば腹筋も引き締まり結果的に皮下脂肪がつきにくい体になるのです無酸素運動を30秒行ったら足振りウォーキングを30秒という具合に無酸素有酸素交互に合計3分間行います立ったままできる運動なのでお昼休みに実践するのもいいですねこうして朝晩は寝て行う運動をそれぞれ3分間昼は立って行う運動を3分間1日合計9分間の運動を全員に実践してもらいました前はあのー、やってると苦しくなっちゃったんですけど今どんだけやっても大丈夫な感じ慣れてきたのでもう手,が手も上がるようになりましたしなんか全体に汗かくような感じですさあ腹痩せプログラムもラストスパート食事の面からも皮下脂肪撃退をサポートしていきます追加される新たなる腹痩せ食材とは、はい、後半戦に投入される仕上げのスーパー食材これであなたのくびれも復活です腹痩せプログラムもいよいよラストスパート仕上げにプラスされる新たなる腹痩せ食材とはわかめ高気酸菌は細胞の中に溜まった脂肪を燃焼して肥満を解消してくれるタンパク質を作ってくれますわかめに含まれるフコキサンチンが皮下脂肪をどう燃やすのでしょうわかめに含まれているフコキサンチンは体内のエネルギー工場で脂肪を燃やすのに必要なタンパク質を作り出しますこのためわかめを食べると脂肪の燃焼効率はますます高まりますそこで後半の1週間は1日 50g のわかめを食事に追加もちろんわかめはローカロリー食材なのでカロリーの心配をする必要もありませんさらにもう一つ腹痩せメニューに加えたいのが植物性乳酸菌植物性乳酸菌はキムチなどの漬物や納豆味噌に含まれています。一般の乳酸菌は胃酸によってほとんど死滅してしまいますが植物性乳酸菌は生きたまま腸に届きやすいのが特徴です植物性乳酸菌が腸に届くと低体気味の腸の前動運動を促進この前動運動自体が腸下水を改善するサポートになるのですということで植物性乳酸菌を含む食材を1日1回追加しますこうして食事・運動の両面から腹痩せプログラムを続けたお腹ポッコリ仲間たちそして2週間後このプログラムを忠実に行った7人は自らの体に起こった奇跡を目の当たりにすることとなったのですマイナス 18.6 センチです。水着のパンツにどっかり乗っていたお肉はすっかり消え去りくびれ大復活内臓脂肪皮下脂肪も大幅に減少マイナス 14.3 <笑>こちらもお腹の出っ張りカーブが全く違います内臓脂肪は明らかに減少皮下脂肪もすっきりスイズさんのお腹周りマイナス14センチで脇腹のお肉が見事消滅もともと痩せ型の近藤さんもマイナス 13.5 センチでくびれ美人に他の皆さんも体型が違ってもそれぞれお腹周りのサイズダウンが確認できました旅行後感想を聞いてみるとそうなんですけど、はい、前は。割とピッチリピッチリだったんですけど、はい、今はちょっとこう入りくらいになりました<笑>果
き慣れたジーンズに拳二つが入るほどゆるゆるになってしまいましたさらにえこれ履けなかったんですかはいこうチャックがもう,、うん、もうこの辺でほとんど上がらなかったのです履けなかったジーンズだってご覧の通りお腹ぽっこりをたった2週間で解消する夢のプログラム次にくびれ美人になるのはあなたの番ですよ<笑>すごいいやーもう思わずなんかこうスタジオが明るくなりましたね、はい、でまああの折り返しの1週間のエクササイズと、はい、あのプラスエクササイズ3分間のねそれと食事編っていうのを見ていただいたわけなんですけどたった2週間ですよ、ええ、もう再来週のもう今日はもうこ,こ,んなこんなじゃないかもしれないですよ私は水着で出てくださいいや出ちゃおう<笑>出ちゃうんだよ答えてくださいですか<笑>ではここで皮下脂肪を撃退する食材をもう一度チェック1日 50g のわかめを取ることわかめに含まれるフコキサンチンが脂肪燃焼を促し皮下脂肪を燃えやすくしてくれますそしてもう一つが植物性乳酸菌を摂取すること。あの普通の乳酸菌ですと胃酸で負けてしまってなかなか生きたまま腸に届かないのが植物性の乳酸菌は腸にも届いてくれるということでえお味噌や納豆などもいいんですねあとザーサイですとか漬物といったものそれではここで2週目に入ったらプラスするお昼に行う3分間の新有酸素運動246で行う有酸素運動は先ほどと同じ足振りウォーキングを30秒ずつそして135の無酸素運動は立って行うプログラムに変更まず一つ目は立ったまま片足を上げて両手ですねを軽くタッチ足を上げすぎず上半身を曲げてタッチするのがポイントこれを左右交互に行います次に足振りウォーキングを行った後はこちら息を吸いながら両手を上げ息を吐きながら腰を落とし両手をひねるように下ろします息を全て吐き切りお腹を限界までへこませるのがポイント回数にこだわらずゆっくり確実に30秒間行ってください続いてまた30秒の足振りウォーキングを挟んだ後はこちら両手を前に伸ばし腰を落としますその状態で足を横に上げながら反対の手で足首にタッチ上から見るとこんな感じです慣れるまで足首に手が届かなくても大丈夫それよりもお腹をしっかりひねることがポイントです無酸素運動有酸素運動の順番でそれぞれ30秒ずつ連続して行ってくださいはいやったお疲れ様でしたお疲れ様でございましたすごい,すごい結構すごいこれ<笑>どう気持ちいいですなんかさっきはちょっと待ててたけど、はい、今はなんか,なんか免疫がついたかなんか知らないんですけどひねってる時とか効いてるっていうのが快感になってきて、うん、気持ちいい,い,い、うんうん、これで皆さん2週間のメニューをすべて体験していただきまたお勉強していただいたことになります,りますはい、はい、全体のおさらいをしていきたいと思います,す、ね、あるある特製の腹痩せ最強プログラムですでまず1日3分の運動を最初の1週間は朝晩だけですねそして2週間目から昼も加えて行ってくださいそして食事メニュー玄米を中心にしていただくこと3食ヨーグルトを加えるそしてキノコのキトさんを先ほどご紹介した調理方法で加えてくださいそして内臓脂肪皮下脂肪の方は2週目からわかめを積極的に取ってください、はい、腸が下がってるなと思う方は植物性の乳酸菌を取ってくださいというこれがポイントです